。悬崖峭壁为何存在神秘石墙？这是位于鳄鱼交界处的百丈沟。老人说此处并不简单，只要七八万吧，但是过去抢还不老人，抢到死人。那么石墙的背后究竟隐藏了怎样的人文密码？随我一起出发吧！拍摄不易，感谢支持。出发。这个向海儿的藏宝寨子呢，自上世纪八十年代啊，就再也没有人能下得去了，因为这附近的居民觉得这太过凶险了。由于这个曾经搭的这个木梯啊，已经被损毁殆尽，所以呢。进出寨子啊，只有的靠绳子锁降。我们只需要走到这个悬崖边边上啊，直接布绳啊，就可以直接锁降到那个寨子了。在这里发现了一种神奇的植物，这个看起来像石尾，但是不是的。这个跟石尾很相似，但是石尾不可能长到这个松林里面。这种植物我也不太认识哦，就从这里降吧。我在这个松树上面，非常的结实，这根松树可能直径有二三十公分。栓树就是好啊，直接一个布凝结就搞定，这才是安全的。已经下降了二十来米，可以看到，这边已经能看到那个寨子的那个城墙了。嗯、我的啦！现在我们已经非常安全的下来了。大家随我手指的这个方向看，这边就是这个寨子的侧面，这边有这个大青石啊垒的这个城墙，这个城墙中间还是用山河土勾了缝，整体看起来这个是非常的雄伟啊，这个雕工呢是特别精湛。这个藏宝寨子呢，我们从这里看过去啊，那边已经到了那个岩壁的尽头，整体的宽度差不多是四十来米，高度呢差不多是一个七八米。现在我们就进入这个寨子内部去看，里面的建造并不是很精密啊。这个石头里面都没有找面子，看到没有？它砌的像这些毛坎子一样，这可能建造的过程十分的匆忙啊。我们慢慢探索一下，哇，这里还有这个野兽的粪便，哇，有这个青花瓷碗。它上面是有很多这个方孔，也有可能是透气孔啊，也有可能是瞭望孔。我们再看这个上面，非常有意思的一点，它就是这个上面有这些方形的小石孔啊、哦，这个对应的这个山体上面也是有的，它是呈水平的这样一个布置，就说明这个寨子它曾经是有阁楼的。我们也可以看到，在这里应该是有木料这样插进去的，因为这个。石料上面被开凿的有这样一个槽子啊，它那个木料是直的嘛，它在这里应该是挨了势，它就把这里敲掉了，几乎啊是跟这个山体啊是密不透风啊，看到没有？这个中间的缝隙是非常小的哦，它曾经是用的这个泥巴把这个孔给堵起来了，但是由于年代太过久远了，它这里就脱落了，所以这这个山体与这个城墙啊是有一定的缝隙的。我们再从这个瞭望孔看出去，哦，这前面有根竹子，我们画个瞭望孔，看一下。这个下面就是百丈沟的悬崖，整体看起来是特别的险要，易守难攻的好位置啊。这个当时向海儿呢，他把谷子啊和他一些财宝藏在这个寨子里面呢，也是非常的安全。我们看到这里还有一个隔断，应该这里是有个石门，一个鸟窝。我们看一下鸟窝里面有什么，大家看一下。哦，好像什么都没有。现在来到第二间，这第二间应该是正室，因为这边有一个石门。这个石门整体的工艺看起来是非常的精致啊。这上面的这个门头啊，它是采用一大块这个灰砂岩一体成型，上面。应该是有一个对开的石门，还可以看到这里还有一个门楚啊，这边还有一个栓门孔，这下面也有门楚，这里应该是一个对开的石门，但是这个右边的这个石楚啊，它是已经落位了，看这外面看起来还挺大啊，它是这样一个构造，哇塞，这外面看起来就真的是密不透风哦，这要没有石门的话，根本就是进不去的。这方方正正，这里有三个这个窝窝，这个大家知道是什么吗？这是防盗网哦
，它这里肯定是搞得有三根这样石头竖起来，像砖块一样的石头啊，把这里塞紧了，只可以透气，只可以观察，但是人是从这里进不去的。我们看这个石门呢、啊，它的宽度差不多是一个八十五公分，高度是一米八左右，这是木通。还有这个，这个很少见哦，这是赤竹，看到没有？这只有重庆这边才有的，因为这个寨子呢，它是位于川鄂咽喉啊，位于这个湖北利川的牟道镇，是川鄂咽喉，所以这边呢土匪它是比较多的，所以这个大地主啊，他是有这个财力来建造这种规模非常宏大的这个藏宝寨子，这里面。都是没有经过精雕细琢的，它只是说外面看起来非常的光滑，但是里面做工非常的粗糙。这个正式呢，整体的面积差不多是一个一百五十个平方左右。这个耳室并不宽，它的宽度差不多是两米五，然后长度呢差不多是五米左右。这个外面的城墙不知什么原因啊，滚到这个悬崖下面去了。可以看到城墙在这里已经断了，它外面做的非常的光滑。外面光啊，里面一团糟，它是这样一个款式啊。看什么东西？这是个碗，擦一下看有没有款。没款，没款。这是民用的，民窑。对，这里应该是个厨房。按理说呢，应该这里有很多这些碗啊、碟子之类的。扫一下，大家看一下，这是什么？哦、这个三合桶里面的，这是一个碎片啊，所以我直接把它拿出来了。哇塞，这里有一个，看到没有？什么？一个碗啊！碎掉了，这盘子碎掉了，上面还有一个人物，这个应该是是一个什么？是一个是一个武将啊，然后拿着一柄长戟，有可能是张飞啊，丈八蛇矛。有没有可能？上面很厚的灰尘，哎，这边有款哦，你看一下，宣德年制，宣德年制这里有几个字，乌龟原味，这里面还是有挺多古迹的，这上面还有一个木头，对，它是镶嵌在那个里面了，看到没有？这是挡风用的吧？你看它会不会是金丝楠木？拿下来看一下，这拿不下来，那抠都抠不下来。这是以前打的啊、哦，这是一个石槽子，一个石槽子，看到没有？这是后来的人哦，我现在能分析出来这个城墙为什么损毁了，他把这里损毁了就是为了搞这个石槽子。不过这个看起来年代已经非常久了，这有可能就是上世纪八十年代在这里嵌的这个水管。可以看到这个这个槽子，是一个。灰砂岩一体成型，这样一个雕刻工艺，这水真的非常的干净，我想喝一口、哦，我去，太棒了！我分析这边是厨房，因为靠近水源这么近呢，但是没有烟熏过的痕迹。下面还有一个狗洞，这个狗洞不知道是通往何处。这个狗钻洞这里，这个地上非常的光滑，这是赤足的根，可以看到这个。这应该是有很多野兽跑过的。我们来到了一个野兽的这样一个窝，那里面有很多被嘴含进来的这个嗯竹叶。这里还有一个青花碗，这里有个青花碗啊，看起来年代也是非常的久远的，应该都是宣德年间的。看了一下这个寨子，整体就是这样，差不多是一个长约四十来米、高约五六米的这样一个空间，它是位于这个悬崖绝壁下方。然后是非常的干燥啊，但是这里面呢，只发现了一些青花碗呐、啊、和这个陶罐的碎片。最有意思的就是这个泉水，这个泉水它仿佛天来之水啊，从这个岩体中啊透露下来了。这里是不缺水的，但是有粮食的话，在这里是盘踞数月没有任何问题。那整体的这个情况就是这样，这个寨子里面并没有发现这个村民所说的这个象海儿啊在这里藏宝的这个踪迹。好了，那本期视频到这里也就结束了，感谢大家观看，我们接下来原路返回，关注我，带你看更多神奇的秘境，拜拜。